hay muchas cositas interesantes que ver hoy, así que empecemos de una vez. El sitio web oficial del anime Urawa no Usagi-chan anunció este 4 de abril que su esperadísima segunda temporada, llamada Musashino, finalmente se estrenará en Japón en julio de 2022. Tenemos noticias de la película de Hamefura. La cuenta oficial de Twitter del anime publicó una nueva imagen que revela que la producción va sobre ruedas con miras a su estreno en 2023. Tras la emisión del episodio final de Attack on Titan Final Season Parte 2 en la televisión japonesa, la cuenta oficial de Twitter de la franquicia ha confirmado que la historia continuará con Attack on Titan Final Season Parte 3, la cual en Japón llevará por título Attack on Titan The Final Season Finale según NHK. Junto con una nueva imagen promocional en la que vemos a tres personajes muy familiares, Rico, Reg y Nanachi, el sitio web oficial de Made in Avis confirmó este sábado que Made in Avis The Golden City of the Scorching Sun estrenará en Japón en julio de 2022. Luego de hacer una broma del Día de los Inocentes de abril sobre una inexistente tercera temporada, las cuentas oficiales de Masamune Kun Revenge han anunciado que hay una segunda temporada en producción para el anime. En el anuncio del video se puede ver que esta nueva temporada se llamará Masamune Kun no Revenge R. El anime Shinka no Mi se puso manos a la obra para anunciar que tienen un nuevo anime de televisión en producción. El sitio web oficial del anime se actualizó la nueva promocional, además de colocar un temporizador con una cuenta atrás que finaliza en 126 días. Netflix publicó el segundo tráiler de la segunda y última temporada del anime CG Pacific Ring The Black este jueves. Aunque el video indica que su fecha de estreno será el 14 de abril, Netflix anunció que el estreno será el día 19. El sitio web oficial del anime Arifureta anunció que pronto tendremos una nueva ova para la franquicia. No tenemos fecha de estreno pero será este 2022. La cuenta oficial de Twitter de la adaptación televisiva animada de la serie de novelas Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute, que en inglés sería The Eminence in Shadow, ha mostrado un, una nueva imagen promocional y compartido un nuevo tráiler de la serie que además concreta más su fecha de estreno, la cual queda establecida para el próximo octubre de 2022. Los fanáticos de las comedias románticas llenas de enredos están de fiesta, porque el anime Kakao no Inazuke anunció que se emitirá a lo largo de la temporada de primavera y de verano, con dos partes consecutivas. El manga Watashi no Shiawase na Kekon pronto se convertirá en un anime. La adaptación fue anunciada por cuentas oficiales y reveló que Kinema Citrus, estudio que hizo Made in Avis y Tadeno Yusha, se encargará de la producción de animación. Sinopsis Considerada casi inútil por no haber heredado los poderes sobrehumanos de los linajes en los que nació, Miyo Saimori vive sus días sin amor ni cariño. Su madrastra y su propio padre tienen poco tiempo o afecto por ella. Y Miyo debe sufrir ser tratada como sirvienta por su media hermana quien, a diferencia de ella, ha sido bendecida con los poderes inusuales de su sangre. Vista como nada más que una molestia y una pérdida para la riqueza familiar, Miyo es enviada a la casa Kudo como candidata a esposa para su heredero, Kiyoka Kudo. Los rumores abundan sobre el clan Kudo, el más poderoso del país, pero la casa supuestamente fría y cruel en la que Millo pretende casarse resulta ser mucho más cálida que la familia que dejó atrás. La franquicia multimedia de Idols Shiny Post dará el salto al anime este verano y Konami Digital Entertainment ha publicado su primer video promocional. Para los amantes de la comedia absurda, Forning wa no resore uso tuo suku un loco manga de comedia escolar sobre un grupo de cuatro mejores amigas, cada una con un secreto ridículo, tendrá un anime este año. Con la llegada de abril, la plataforma japonesa Getchum actualizó su ranking de ventas mensuales para los animes H lanzados en el mes de marzo en Japón, aunque también considera lanzamientos de meses previos. Los estudios Pink Pineapple y T-Rex mantienen su ya acostumbrada dominancia, e incluso cabe destacar el primer puesto apenas lleva unos cuantos días en el mercado. Así que estos son los 10 animes H más vendidos del mes de marzo.
En el puesto número 10 tenemos a Abandon, One Hundred, Nuki Shinai, To, Derarenai, Fushigi no Kyoshitsu. Producido por Mary Jane y lanzado el 11 de marzo de 2022. En el puesto número 9 tenemos a Himawari, Wayoru, Nisaku. Producido por T-Rex y lanzado el 29 de enero de 2021. En el puesto número 8 tenemos a Himitsu no Kichi Episodio 2. Producido por Queen Bee y lanzado el 18 de marzo de 2022. En el puesto número 7 tenemos a Garden Takamine Ke no Nirinka. Producido por Pink Pineapple y lanzado el 25 de marzo de 2022. En el puesto número 6 tenemos a Eroichi Oba 2. Producido por Poro y lanzado el 25 de marzo. En el puesto número 5 tenemos a Hajimete no Hitosuma Oba 4. Producido por Mary Jane y lanzado el 4 de marzo. En el puesto número 4 tenemos a Enyo Kohai Episodio 5. Producido por Poro y lanzado el 25 de marzo. En el puesto número 3 tenemos a Simon Seishido Oba 6. Producido por T-Rex y lanzado el 4 de marzo. En el puesto número 2 tenemos a Saving Seishido Oba 5, producido por T-Rex y lanzado el 4 de marzo también. Y por último tenemos a Kaede Tosuzu, producido por Pink Pineapple y lanzado el 25 de marzo. Como recordarán, en el onceavo episodio del anime de Sono Biskedol, Wakoi, Wosuru, Goyo y Marin acuden a un Love Hotel para llevar a cabo una nueva sesión de fotografía de cosplay, inspirados en el Tsukubu Rizukyun. Sin duda una de las escenas más esperadas por muchos fanáticos del manga original. La sorpresa es que en realidad ese lugar que visitan existe en la vida real, así lo confirmó un usuario en la red social Reddit, en donde incluso se menciona el nombre, ubicación y algunas fotos comparativas entre el anime y la vista real desde las calles de ese sitio en Japón. Como indica el usuario de Reddit, el Love Hotel se llama Hotel 00 y se ubica al norte de la estación Urawa. Para hacer más completa la investigación, este realizó una búsqueda en Google Maps, donde pude encontrar el hotel y pudo ver cómo luce en la vida real este interesante hotel. La empresa Disney ha realizado un seminario enfocado para las empresas japonesas en el evento Anime Japan, en donde se dio a conocer el impacto que está teniendo el anime en empresas occidentales, tanto que multinacionales están dispuestos a invertir en el mercado japonés. Takuto Yawata, el jefe de animación, brindó una presentación en donde demostró las intenciones de representar obras y expandir su mercado, identificando al anime como un área de enfoque para la empresa. Y aunque para muchos uno de los inconvenientes más grandes de que el anime empiece a colaborar con empresas extranjeras, es la posible influencia que éstas buscan adaptar el contenido a un público más general. Se dejó en claro que en principio, Disney no tiene la intención de influir en los creadores y que estos se ajusten a la marca. La película precuela Jujutsu Kaisen Zero sigue su exitoso paso por cines de todo el mundo, atrapando los corazones de más fans en el camino. Sus más recientes cifras estimadas en la taquilla mundial muestran incrementos interesantes desde la semana pasada, ratificando su posición como la décima película de anime más taquillera de la historia y la película 19 de todos los tiempos en Japón. En Japón, con sus 9,5 millones de entradas vendidas, Jujutsu Kaisen Zero ha ganado 117,5 millones de dólares. Arkisis Games anunció sus planes para traer el juego Misco Biosisan Dragon Maid Burst Ford Chorogon Breed a Occidente para PlayStation 4 y Nintendo Switch este verano. La editorial Shueisha, la casa detrás de la Revolution en Jam y otras importantes revistas de manga, anunció este jueves la creación de una nueva empresa, llamada Shueisha Games, que se fundó el pasado 16 de febrero. La empresa producirá juegos para smartphones y consolas con conceptos originales y diseños de personajes de los mangakas, que trabajan para la editorial. Tras publicar durante unos años una novela ligera, el autor Tomo Hanama lanzará una nueva novela ligera llamada Lingere Gear Wo Okini Mesumama, el cual comenzará su publicación en el sello editorial MF Bunko J de la editorial Media Factory. Sinopsis Mio Mizuno, una chica de instituto que solo lleva su ropa interior sencilla, se encuentra un día con su compañero de clase Keita Urashima, un chico que es diseñador de una marca de lencería admirada. Mientras que se cambia de ropa, ante el discurso de Mio, Keita le dice, ponte los pantalones, cuando ve la singular ropa interior de Mio que huye desesperadamente. 
Keita quiere resolver el problema de la ropa interior de todas las chicas que al igual que Mio están preocupadas por su ropa interior, tanto como chicas rubias y guapas como idols populares. Así comienza esta nueva comedia romántica centrada en las bragas y los sujetadores. Este miércoles se anunció a través de los medios japoneses que el manga Golden Kamui llegará a su fin en tres episodios. El capítulo final se publicará el 28 de abril en el número combinado 22 y 23 de la Weekly Jump Jump. Mientras que esperamos por el regreso de Chain Sao Man con la segunda parte de su manga, la cuenta oficial de Twitter de la franquicia reveló que Tatsuki Fujimoto va a publicar otro one shot este 11 de abril en la plataforma Shonen Young Mas. Esta nueva historia original tendrá nada más y nada menos que 200 páginas, mucho más que el one shot anterior de Fujimoto, el Look Back. El Twitter oficial de la franquicia anunció que la obra reanudará su publicación en la sexta edición de la revista Jam Square de este año, el cual se lanzará a la venta en las tiendas de Japón el próximo 2 de mayo de este año. Desde el momento en el que la adaptación al anime del manga Usaki Changwa Sobitai se hizo conocida en redes sociales, las críticas en torno a la protagonista Hana Usaki fue una de las cosas que más se ha debatido en redes sociales en 2020. Ya sea por el aspecto de la protagonista, su diseño irreal, según muchas personas que se hacen llamar sabiondas de lo correcto, o solo por seguir la corriente del tema de moda, hicieron que el anime gane más relevancia solamente por las críticas exageradas a la serie, y tal parece que esto aún continúa a día de hoy. Con la próxima llegada de la segunda temporada del anime, es lógico pensar que la serie sea un tema de conversación para los fanáticos de la franquicia. Sin embargo, eso también significa la atención de las mismas personas que criticaron la serie por los motivos anteriormente explicados. Y en esta ocasión, el diseño de Usaki-chan ha sido el objetivo de las críticas nuevamente. Un comentario realizado por un usuario de Twitter hace mención a las personas que defienden al personaje que dicen que Usaki parece una chica de baja estatura normal, haciendo una edición de manera exagerada y perturbadora para demostrar de cierta manera su punto de vista con respecto al diseño de Usaki. Esto no fue tomado de buena manera por los fanáticos de la franquicia, quienes criticaron lo absurdo de la comparación. Además, la cosplayer sobre la que hizo la edición, que sería revelada como Falle y también proveniente de Brasil, se quejó por el hecho de que se usara su imagen de esta forma. Al final, se pueden leer múltiples comentarios sobre la edición del artista brasileño, que no logra más que mantener a flote la popularidad de la franquicia. Los comentarios fueron los siguientes. Artistas usando fotos de niños guardadas en su disco duro para hacer ediciones de acusar a otros de ser pedófilos. Suena muy lógico. ¿Por qué tienes una foto de un bebé real en primer lugar? Me molesta que la hayas descargado del perfil de alguien. ¿Y ustedes se atreven a decir que nosotros somos los anormales? ¿Qué asco usar la fotografía de un bebé real para intentar darle valor a tu rabieta de niño pequeño? Bueno, Hanusaki tiene más de 18 años. Supongo que lo preocupante es el cómo funciona tu mente. Es hora del round 2 entre Levi y el titán bestia en las calles de Shibuya, en un nuevo comercial animado de la colaboración entre Attack on Titan y la bebida energética Zone. El video de 15 segundos, llamado Do the Invincible Zone Levi, empezó a emitirse en la TV japonesa este lunes, y nos presenta al popular personaje en el famoso Shibuya Crossing, listo para enfrentarse con Seke. <risa> 